Να το ονομάσω καλύτερα, ένας εκφοβισμό στα παιδικά χρόνια ε, που μπορεί να σου οδηγήσει σε μονοπάτια απρόβλεπτα και να σε φέρει στην κορυφή της Ευρώπης, ε, να σε ανεβάσει πολύ ψηλά, να σε αναδείξει και να σε καταδείξει ως ένα από τους σπουδότερους αθλητές στην κατηγορία αυτή που αγωνίζει. Και αυτός είναι ο φίλος μου, ο Παναγιώτης ο Μιχαήλ, ο οποίος είναι πρωταθλητής στο Μάι Τάι. Παναγιώτη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα σας. Ο οποίος Παναγιώτης μπήκε μέσα στην Τουρκία, τα πήρε όλα και έφυγε, σήκωσε το τρόπιο, μπήκε πρώτος και την Κυπριακή σημαία βέβαια στην Άγκυρα, εκεί που ήταν στους αγώνες του Μάι Τάι. Λοιπόν, Μάι Τάι, ε, καλά το λέω, Μάι Τάι. Μάι Τάι στην Αθαλία. Μάι Τάι, σε ποια γλώσσα είναι το Μάι Τάι. Είναι στη Θαϊλανδές Ζήγη. Στα ελληνικά πώς λέγεται. Ε, τα Ελλανδέζικη Βημαχία. Θα το πιάσω, θα το στριμώξω λίγο εγώ, ας το μουάιτα, θα το στριμώξω εγώ εδώ πέρα. Τα Ελλανδέζικη Βημαχία στα Ελληνικά, τα Ινποξ στα Αγγλικά και μουάιτα στα Θαϊλανδέζικη. Είναι τα Ελλανδέζικη Πυγμαχία αυτό, ε. Αλλά μεταξύ αυτό βάζει κανένα πόδι μέσα, κανένα χέρι, κανένα κεφάλι. Είναι πουνιές, αγκώνες, γόνατα και κλωτσιές. Αντέχεις. Αντέχω όσο γίνεται. Σόρι όμω, σε βλέπω έτσι <laughs> δυνάμενο δηλαδή. Λοιπόν, παίρνω λιγάκι τώρα, επειδή διάβαζα κάπου ότι είχε περάσει αυτό το το πολύ διαφημισμένο ε, bullying στην παιδική σου ηλικία, στο σχολείο. Κοίταξε, επειδή ήμουν πιο παιδί, πιο ελεύθερο, πιο μόνος μου, ναι. όχι πολλούς φίλους, ε, συνήθως όταν είσαι μικρός Έτσι. και ε, οι άλλοι χτίζουν φίλους, Δεν παρές... Δεν είσαι στην ομάδα μέσα, συνήθως αυτό συμβαίνει, έχεις δίκιο. Και όταν είσαι και παιδί που... Απαντά και δεν γυρίζει στην πλάτη και φεύγει. Ναι. Τότε καταλαβαίνει ότι πρώτα έρχεται η λεκτική, λεκτική βία και μετά. Έτσι, έχει δείξει αυτό που λε. Και εμεί είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή βία και λεκτική και σωματική και βέβαια ενάντια στο bullying, στο οποίο εκφοβισμό. Ε, αυτό τώρα σε οδήγησε μετά να γίνει. Τι, να φτιάξει το κορμί σου, να γίνει πιο δυνατό σε πρώτο στάδιο. Με οδη... Πάντα έκανα πολεμικέ τέχνε και ασχολούμαι με αθλητισμό. Yeah. Ασχολούμαι με το πρώτο μου αθλητισμό που έκανα ήταν σφύρα. Αυτό που γυρίζει με, το... με την αλυσίδα και το πετά. Ε, μετά στην πορεία ε, είχα και ένα ατύχημα στα 18 μου χρόνια και εκεί άλλαξα τελείω τη ζωή μου. Γιατί επέλεξε το Muay Thai και όχι α πούμε το καράτι ή το Taik Vondo, ξέρω εγώ. Πέρασα και από καράτε, πέρασα yeah. και από άλλα ώσπου να καταλήξω στο Muay Thai και στο Kickboxing. Επειδή όλα, όλα είναι μαζί, Muay Thai, Kickboxing yeah. και Boxing είναι ένα βασικό παιχνίδι striking για yeah. να παίζει πάνω παιχνίδι, όχι εδάφο παιχνίδι. Yeah. Βλέπουμε φωτογραφίε τώρα από αγώνε του φίλου μου του Παναγιώτη. Να σου πω πονάει όταν τη τρώ. Σίγουρα όλα πονάνε. Πονάνε, ε. <laughs> αλλά δίνει κιόλα. Θα σου είδα κάτι εκεί φωτογραφίε. Άμα σηκώσει πόδι, έρχεται στο, πάνω στον ουρανό. Ε, στη, στην Τουρκία τώρα πρώτη θέση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για σένα, φαντάζομαι. Σημαντικό. Και συναισθηματικά. Έτσι. Όχι ότι μια χαρά είναι και οι Τούρκοι, οι άνθρωποι εκεί. Αγων... Ο αθλητισμό δεν ενώνει περισσότερο, αλλά είναι αλλιώ να σηκώσει σημαία τώρα τη Σίγουρα η πατρίδα μα. Η κυπριακή σημαία μέσα στην Τουρκία. Δεν σηκώνει είναι... δύσκολα. Δύσκολο. Ήταν τι αγώνε ήταν αυτοί που είχε πέρα πάνω για το Μουαϊτάι. 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 Ευρωπαϊκή, πανευρωπαϊκή. Πανευρωπαϊκή αγώνε. Οι Τούρκοι έχουν καλό επίπεδο. Θεωρούν είναι καλό επίπεδο. Έχουν καλό επίπεδο, αλλά σίγουρα οι Ταϊλανδοί, οι οποίοι είναι οι... αυτοί που δημιούργησαν αυτό το παιχνίδι, σίγουρα είναι πιο πάνω το παιχνίδι του. Σίγουρα είναι πιο πάνω level. Α πούμε, εσύ θεωρεί, όταν βλέπει τι σκληρώσει που γίνονται, λε, α πούμε, εδώ έχω, εδώ τον έχω, εδώ δεν τον έχω. Ξέρει περίπου. Γιατί οι αθλητέ ξέρει ποιοι είναι. Έτσι. Σίγουρα, επειδή εγώ παίζω ανοιχτή κατηγορία, αν είναι έναν κιλά συν, ή αν, αν είναι ο αντίπαλο μου 130 κιλά, θα παίξω. Όπω και θα φά ξύλα, δε βέβαια. Ξανά παίξαμε ε. ε, 130 κιλά. Ε, πω, πω. Μόνο πάνω σου να κάτσει, <laughs> δεν θες τίποτα άλλο. Να σε ρωτήσω, ε, είναι δύσκολα άθλημα. Όλα είναι δύσκολα άθλημα. Εντάξει, όχι. Τώρα το, το πινγκ πόγκ είναι πιο εύκολο άθλημα, ας πούμε. Το μπάμπικτον είναι πιο εύκολο άθλημα. <laughs> είναι δύσκολο γιατί είναι δύσκολο, γιατί ε, πρέπει είναι... να έχει καλή φυσική κατάσταση. Σίγουρα, αυτό είναι το, το αρφα. Φυσική κατάσταση, τεχνική. Ναι. Ε, ε, Όλα είναι σαν το σκάκι. Mm. Πρέπει να ξέρει πού παίζει, τι, τι παίζει, ποια ώρα το παίζει και γιατί το παίζει. Σωστό αυτό. Τεχνική. Και η, τεχνική τε, η τακτική που ακολουθεί, έτσι. Τακτική. Δεν είναι μπαίνει μέσα και βάρα ό,τι να είναι. Πρέπει να έχει μια τακτική. Σίγουρα πρέπει να είναι τακτική και πρέπει να βγάζει μια τακτική. Βλέπουμε το φίλο μου τον Παναγιώτη εκεί να του δέρνει. Κρατάτε το συνέχεια αυτό. Ε, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ε, στην Κύπρο έμαθε το... την τέχνη. Ναι. 
στην Κύπρο. Δηλαδή, ένα παιδί που θέλει να μάθει σήμερα, βλέποντα εσένα, α πούμε, και παίρνοντα παράδειγμα, ε, Μουάι Τάι, έχει στην Κύπρο να μάθει. Έχει στην Κύπρο, εγώ πάω σε, σε δύο σχολέ, στη Cyprus Top Team στη Λάνναγα, που βρίσκεται στη Λάνναγα, και στην Κλόπα Βάλε Τούτο, που βρίσκεται στη Λευκοσία. Και διδάσκει, ε. ε... Κάνει μαθήματα. Κάνω και μαθήματα, μου κάνουν και μαθήματα. Ναι. Έχω προπονητή μου είναι ο Παναγιώτη Γιάκο στη Λάνναγα και ο Γιώργο Κωνσταντίνο στη Λευκοσία. Τα, ακόμα δηλαδή θέλει μάθημα ή τώρα με, το, με τόσου σίγου, αγώνε. Σίγουρα η μάθηση ποτέ σταματά να τελειώνει. Ναι. Πάντα πρέπει να έχει τη ομάδα σου από πίσω, να σε πιέζουν, να σε. Η ομάδα να έχει από πίσω. Αν δεν έχει χορηγού, δεν πα πουθενά. Σίγουρα. Δεν πάει να είσαι ο Τάισον. Έχει χορηγού. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω του χορηγού. Να του να του πει. Τον Τίστρι στη Λάνναγα, τον Μικέλ στη Λάνναγα, τον Ψαροταβέννα Μπεντά Σχοινών στη Ογάγιο Θεόδωρο. Το SND στη Λεανού στην Αραδίπου και το Twice and Nice στη. Καλά έκανε και το λε, αγαπητέ μου Παναγιώτη, Αραδίπου. διότι αυτοί οι άνθρωποι στηρίζοντα εσένα ή και κάποια άλλα παιδιά. Και την Emma Foods που την έχω. Και την Emma Foods, έτσι. Ξέρετε, στηρίζουν αυτά τα, αυτούς, αυτά τα παιδιά και έτσι προωθεί το αθλητισμό. Διότι η πολιτεία δεν νομίζω να κάνει και όσα έπρεπε να κάνει. Θα μπορούσε να κάνει περισσότερα. Σίγουρα μπορεί να κάνει περισσότερα και αν είμαστε και σε άλλη χώρα και παίρναμε ναι. το χρυσό, σίγουρα θα παίρναμε και χρηματικά επάθυλα. Θα σε βλέπει και ο πρόεδρο έτσι. Σε είδε ο πρόεδρο ένα. Όχι. Μπορεί να γίνει πιο μετά. Να σα πω κάτι. Τι, τι προσόντα πρέπει να διαθέτει ένα αθλητή του Μουαϊτάη, Σίγουρα πρέπει να θέλει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Να χτυπήσει ότι το αγαπάει, ρε παιδί μου, αλλά τι προσόντα πρέπει να έχει. Πρέπει και σίγουρα να έχει φυσική κατάσταση και δύναμη. Δύναμη, ε. Η δύναμη είναι βασικό, βασικό όπλο σε ό,τι κιλά για να παίζει. Όταν δεν έχει δύναμη, είναι να. Έχει μυϊκή δύναμη. Και μυϊκή δύναμη και πνευματική δύναμη. Ναι. Ε, ναι, αλλά εντάξει, φαντάζομαι χρειάζεται να έχει και κάποια ιδιαίτερη δύναμη στα πόδια, φαντάζομαι και έτσι. Σίγουρα όλα είναι κομμάτι. Όπω είπαμε, είναι αγκώνε, πουνιέ, γόνατα και κλωτσιέ. Το Πρέπει... δικό σου δυνατό στοιχείο ποιο είναι. Τα γόνατά μου. Του χτυπάνε τα γόνατα. Καλά, δεν είναι... του λυπά του ανθρώπου. Δεν είναι δυνατό σήμερα να τα γόνατα, ε. Εντάξει, είσαι και ψηλό παιδί τώρα και τον βρίσκει τον άλλο εδώ. Αν παίξει με κανένα Ταλανδέζο που είναι τόση, ε, φαντάζομαι έχει πλειονέκτημα. Τώρα στον Απρίλιο που θα πάω στου παγκόσμιου ε, στην Ταϊλάνδη, ναι. θα προσπαθήσω να πάρω την καλύτερη θέση που θα μπορώ. Έχει ξαναπάει σε μεγάλε διοργανώσει εκτό από την Τουρκία. Μόνο στο Πανελίνο στην Ελλάδα το 2017, αλλά σε, σε άθλημα kickboxing. Μάλιστα. Τι θα πάρει πρώτο. Πάρει στο κίστο. Πρώτο. Πρώτη θέση. Ε. Ε, Έχει κατασταλάξει ότι αυτό σου πάει το άθλημα, έτσι. Κοίταξε, επειδή το kickbox είναι και πουνιέ και κλωτσιέ, αλλά κάθε επαφή είναι, έχει ένα γόνατο. Ναι. Δηλαδή στην επαφή του Μάιτα έχει πολλά γόνατα. Μπορεί ότι να δώσει πολλά γόνατα. Ναι. Μπορεί να δώσει και αγκόνε. Στο kickbox είναι πιο. Και αυτό είναι πολύ πολύ εκρηκτικό άθλημα. Ναι. Αλλά μόνο κάθε επαφή ένα γόνατο μπορεί να δώσει. Ναι. Τώρα μα ακούνε βέβαια γονεί και σου λέει ρε παιδί μου να στείλω το παιδί μου να μάθει έτσι, αυτά τα ζώρικα να τρώει ξύλο να δίνει. Έχει όμω καλά πράγματα που μαθαίνει. Σίγουρα έχει καλά πράγματα. Αυτοέλεγχο, αυτοπιθαρχία. Έτσι. Και αυτό πηγαίνουμε σε αυτά τα αθλήματα. Γιατί σε ό,τι άθλημα κάνει, σίγουρα αποκτά πειθαρχία και υπομονή βάσει του χαρακτήρα και το τι παίρνει στην οικογένεια ο άλλο. Βέβαια. Σωστό. Αλλά αυτό το πράγμα το βγάζει ο προπονητή προ τα έξω. Όταν ο προπονητή σου είναι. Ε, καλό σαν χαρακτήρα, καλό άνθρωπο και είναι δάσκαλο, ξέρει τι, τι να διδάξει και πώ να το διδάξει, τότε. Έχει απόλυτο δίκιο. Κανόνε υπάρχουν στο δικό σου άθλημα. Κανόνε, τι εννοώ, Κανόνε. Εννοώ, δε παιδί μου, εγώ βλέπω κάποια παιχνίδια που γίνονται σε κλουβιά. Έχει παίξει σε κλουβί εσύ, Όχι ακόμα. Θα παίξει κάποια στιγμή. Σίγουρα. Εκεί είναι χωρί έλεο. Αυτό ε, μπορεί και να παίξει και μουάι τάι στο κλουβί, απλώ ναι. να, μην, να μην έχει παιχνίδι στο έδαφο. Α, μόνο πάνω. Ναι, μόνο πάνω. Επειδή είναι ναι, αλλά γι' ε, αυτό λέω: υπάρχουν κανόνε, υπάρχει α πούμε ηθική, ρε παιδί μου. Βλέπω τον άλλο και σπαρταράει κάτω, του δίνω από πάνω κι άλλοι. Ε, όχι, άμα είναι φυσικά το ξανασηκώνεται πάνω και ξανακάνει τσόκο διαιτητή και ξαξηγεινάται. Επειδή στο άλλο που έβλεπα ένα μα σε κλουβί μέσα ήταν κάτω με αίματα και το χτυπάγανε, συνέχιζε αυτό. Εμεί είμαστε στο πάνω, όταν είναι ο άλλο στη γωνιά και το ναι. χτυπά και ο διαιτητή πει τέλο, το μετράει από το 1 μέχρι το 10. Όταν δει ότι ο αντίπαλο κινδυνεύει και ε, έχει περάσει και ο χρόνο του από το 1 μέχρι το 10, τότε και είναι νοκάουτ.
Εκείνη την ώρα θυμάσαι, α πούμε, μια ταινία του Βέγκου που έκανε το διαιτητή και μέτραγε ένα, δύο, τρία, δέκα, ξέρω εγώ. Για να τελειώσει γρήγορο χρόνο, έτσι. Και στο τέλο τη Γεφάνη ο Βέγκου. Και στο τέλο τη Γεφάνη ο Βέγκου. Στο τέλο τη Γεφάνη. Λοιπόν, αγαπημένο μου φίλε, εγώ σου εύχομαι πραγματικά έτσι, κάθε επιτυχία σε αυτό που κάνει. Σε ευχαριστώ πάρα Έχεις πολύ. Έχει ένα πολύ όμορφο χαμόγελο και πρέπει να το κρατήσει αυτό, έτσι, αισιοδοξία δηλαδή. Εμεί πάντα δίπλα σου και θα σε στηρίζουμε και πάντα θα υπάρχουν οι χορηγοί αυτοί να σε στηρίζουν για να πηγαίνει ένα βήμα κάθε φορά πιο μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. πολύ. Και εσά και όλων των κόσμων που μα έχει στηρίξει τώρα στην Τουρκία. Να σε καλά. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα.